మనిషి అనే బొమ్మను తయారు చేసి దానికి జీవం పోయటం సృష్టి అద్భుతాలన్నిట్లోకి మహాద్భుతం జీవం అనే సంగీత విభావరిలో ఎందరో గాయకులు ఎన్నో సంగీత వాయిద్యాలు ఎన్నో స్వరాలు ఎన్నెన్నో రాగాలు ఉంటాయి వాటన్నిట్లోకి అతి ప్రధానమైనది మన రక్త ప్రవాహం అంటే మన శరీరంలో ఉండే రక్తం మన శరీరం ముప్పై ఏడు లక్షల కోట్ల కణాలతో తయారవుతుంది ఇవన్నీ జీవకణాలు అంటే ప్రాణంతో ఉంటాయి ఇవన్నీ బతికి ఉండాలి అంటే వీటికి నిత్యం ఆహారం ఆక్సిజన్ నీళ్లు కెమికల్స్ రసాయన పదార్థాలు అవసరమవుతాయి వీటన్నిటినీ వాటికి చేరవేసే రవాణా వ్యవస్థ మన రక్తం మన శరీరంలో ఉండే ప్రతి కణానికి అవసరమైనటువంటి పోషకాలను ఆక్సిజన్ను కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ను మన రక్తం వాటికి సరఫరా చేస్తుంది మన శరీరంలో విడుదలయ్యే మలినాలను శరీరంలో ఉండే విష పదార్థాలను విషవాయువులను అన్నిటినీ తనలోకి తీసుకొని వాటిని బయటికి విసర్జించడానికి సంబంధించిన అవయవాలన్నిటికీ చేరవేస్తుంది మన రక్తం ప్రవాహం ఒక్క క్షణం ఆగిపోయినా కూడా మనం ప్రాణంతో ఉండం మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఈ రక్తం నిరంతరం ఓ నదిలా ప్రవహిస్తూ ప్రతి కణాన్ని చేరుతూ ఉంటుంది మనం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఒక్క క్షణం ఆగకుండా మన రక్తం శరీరం అంతా ప్రతి కణానికి ప్రవహిస్తూ సంగీత సవడలు చేస్తుంది ఒక్క క్షణం ఈ రక్త ప్రవాహం ఆగిపోయినా మనం ప్రాణాలతో ఉండం మన శరీరంలో ఎంత ప్రాధాన్యం కలిగిన రక్తం యొక్క వివరాలను క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం ఒక వ్యక్తి బాడీలో ఎంత రక్తం ఉంటుందంటే అది అతని బరువులో సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఉదాహరణకి అతను డెబ్బై కేజీలు బరువు ఉన్నాడు అనుకోండి దాదాపు ఐదు లీటర్ల రక్తం ఉంటుంది పురుషుల్లో కంటే స్త్రీలలో రక్తం తక్కువగా ఉంటుంది అదే ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో మాత్రం స్త్రీలలో అంత ముందుండే రక్తం కంటే యాభై శాతం ఎక్కువ రక్తం ఉంటుంది ఐ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండే మనుషుల్లో రక్తం మైదాన ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళకన్నా ఒక దాదాపు రెండు లీటర్ల రక్తం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే కొండ ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళు ఆ కొండల మీద ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ రక్తం ఉంటే ఆ ఎక్కువ రక్తం ద్వారా వాళ్ళ శరీరానికి సరిపడ ఆక్సిజన్ వాళ్ళ కణాలకు అందుతుంది రక్తం నాలుగు పదార్థాలతో తయారవుతుంది మన రక్తంలో ప్లాస్మా రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ అని నాలుగు కంపొనెంట్స్ ఉంటాయి మన రక్తంలో ఉండే నాలుగు కంపొనెంట్స్లో మొదటిది ప్లాస్మా ఇది నెలలాగా ద్రవరూపంలో ఉంటుంది ఇది దాదాపు రక్తం మొత్తంలో యాభై ఐదు శాతం ఉంటుంది మిగతా నలభై ఐదు శాతంలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ ప్లాస్మాలు అంటే నేల రూపంలో ఉండే ప్లాస్మాలో వేలాడుతూ ఉంటాయి మన శరీరంలో రక్తం ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు సరైనటువంటి పరిమాణంలో ఉండాలి రక్తం వాల్యూమ్ తగ్గిన పెరిగిన మన శరీరంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి మన శరీరంలో చాలా వ్యవస్థలు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే రక్త పరిమాణంలో తేడాలు వస్తాయి అంటే ఎక్కువ అవటమో తక్కువ అవటమో జరుగుతుంది మన శరీరంలో రక్త పరిమాణం బాగా తగ్గిపోతే మన కణాలన్నిటికీ అవసరమైన రక్తాన్ని గుండె సరఫరా చేయలేదు దాంతో మన శరీరంలో రక్త పరిమాణం బాగా తగ్గిపోతే మన కణాలన్నిటికీ కావాల్సిన రక్తాన్ని సరఫరా చేసే శక్తి మన గుండెకు ఉండదు అప్పుడు అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి అలాగే మన శరీరంలో రక్తం వాల్యూమ్ బాగా ఎక్కువైందనుకోండి టిష్యూస్లో వాటర్ చేరి స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అంటే వాపు శరీరం అంతా 
వాపు రావటం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మన రక్త పరిమాణం అసాధారణ రీతిలో ఉండకూడదు ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు సరైన మోతాదులో ఉండాలి మన రక్తంలో ఉండే రెండో కంపొనెంట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వీటినే ఆర్బీసీస్ అని కానీ ఎరిత్రోసైడ్స్ అని కానీ అంటారు ఇవి ఎర్రగా ఉండటానికి కారణం వీటిలో హెమోగ్లోబిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఈ హెమోగ్లోబిన్ ఉండటం వల్లనే మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆక్సిజన్ని ప్రతి శరీరంలో ఉండే ప్రతి కణానికి చేరవేయగలుగుతాయి అలానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని లంగ్స్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి బయటకు విసర్జించబడేటట్లుగా చేయగలుగుతాయి హెమోగ్లోబిన్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకపోతే ఆక్సిజన్ సరఫరా జరగదు ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మన శరీరంలో నిరంతరం తయారవుతాయి ఇవి ఎక్కడ తయారవుతాయంటే మన ఎముకలు బోన్ మ్యారో అంటే ఎముకల్లో ఉండే మూలుగులో తయారవుతాయి మూలుగులో తయారై అవి రక్తంలోకి పంపించబడతాయి ఇవి వీటి ఆయుర్దాయం నూట ఇరవై రోజులు అంటే ఈరోజు ఒక రెడ్ బ్లడ్ సెల్ తయారైంది అనుకోండి నూట ఇరవై రోజుల తర్వాత అది పనికి రాకుండా పోతుంది చచ్చిపోతుంది దాని స్థానంలో కొత్త రెడ్ బ్లడ్ సెల్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రతిరోజు దాదాపు వన్ పర్సెంట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ చచ్చిపోతాయి పనికి రాకుండా పోతాయి వాటి స్థానంలో వన్ పర్సెంటు కొత్తవి పుడతాయి అంటే వన్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు ఇరవై వేల కోట్ల నుంచి ముప్పై వేల కోట్లు అంటే ప్రతిరోజు మన శరీరంలో మనలో ఉండే రక్త పరిమాణాన్ని బట్టి ఇరవై వేల కోట్ల నుంచి ముప్పై వేల కోట్ల ఎర్ర రక్త కణాలు చనిపోతాయి వాటి స్థానంలో కొత్తవి పుడతాయి మన శరీరంలో ఇటు ఇవి ఎప్పుడు కూడా మన శరీరంలో ఎప్పుడు కూడా ఆర్బీసీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంటు తగ్గకూడదు తగ్గితే మనకి ఎనీమియా అంటే రక్తహీనత ఏర్పడచ్చు లేదా ఇతరత్ర రోగాలు కూడా రావచ్చు సో ఈ కౌంటు ఎప్పుడు కూడా సరైన పర్సంటేజ్ ఉండాలి మన రక్తంలో ఈ ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య ఎప్పుడు సరైనటువంటి మోతాదులో ఉండాలి కాబట్టి ఇవి తగ్గాయనుకోండి తగ్గితే ప్రమాదం కనుక మన కిడ్నీస్ ఏం చేస్తాయంటే ఈపీఓ అనే ఒక ప్రోటీన్ని పంపించి రక్తంలోకి పంపించి మన బోన్ మ్యారోకి కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి ఆర్బీసీని తయారు చేయమని చెప్పేసి ఇలా నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా అంటే రక్తంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గాయనుకోండి మన కిడ్నీస్కి తెలిసిపోతాయి ఏమని ఆర్బీసీస్ తగ్గాయని వెంటనే కిడ్నీస్ ఏం చేస్తాయి ఈపీఓ అనే ఒక ప్రోటీన్ని విడుదల చేస్తాయి తద్వారా బోన్ మ్యారో ఏం చేస్తుంది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న అద్భుత శక్తిని బయటకు తీయండి మీరు కోరుకునే మనీ హెల్త్ వెల్త్లను మీ సొంతం చేసుకోండి మీ కోరికల మేనిఫెస్టేషన్ కోసం డాక్టర్ వల్లూస్ మైండ్ ల్యాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ అవ్వండి మనీ హెల్త్ వెల్త్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్ సీక్రెట్స్ ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సైన్స్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ నెగిటివ్ రిమూవల్ అండ్ గోల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోండి మీ మైండ్ సెట్ మార్చుకోండి సైన్స్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ తో ఆర్థిక సంపద సృష్టించండి మనీ హెల్త్ సక్సెస్ లకు స్వాగతం పలకండి లిమిటెడ్ టైం ఆఫర్ ఈ రోజు జాయిన్ అవ్వండి స్పెషల్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజ్ ని పొందండి అన్లిమిటెడ్ మనీ హెల్త్ వెల్త్ మేనిఫెస్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడే మేజర్ ని మొదలు పెట్టండి డాక్టర్ వల్లూస్ మైండ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ మనీ మేనిఫెస్టేషన్ మాస్టరీ జాయిన్ నౌ మనకి రక్త పరీక్ష చేసినప్పుడు ల్యాబ్ లో మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయో కొలుస్తారు దీన్నే హెమటోక్రిట్ అంటారు అంటే దాన్ని బట్టి అవి ఏ మోతాదులో ఉన్నాయో తెలుస్తుంది బాగా తక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి మనకి రక్తహీనత వచ్చిందనేది అర్థమవుతుంది ఇతరత్ర విషయాలు కూడా బయటపడతాయి సో బ్లడ్ టెస్ట్లో ఈ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ని తెలుసుకోవటం అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం మన బ్లడ్లో ఉండే మూడో కంపొనెంట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవి మన రక్తంలో వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటాయి వీటిల్లో ఐదు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి న్యూట్రోఫిల్స్ రెండోది లింఫోసైట్స్ మూడోది మోనోసైట్స్ నాలుగోది ఇస్నోఫిల్స్ ఐదోది బ్యాసోఫిల్స్ ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి ఐదు రకాలు 
ఇవేం చేస్తాయంటే మన మనల్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ బారి నుంచి కా కాపాడతాయి మన శరీరంలోకి రోగకారకాలైనటువంటి బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగి ఇవి మన శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వాటిని గుర్తించి వాటిని మట్టుపెట్టి మన శరీరం నుంచి తొలగిస్తాయి అంతేకాదు డ్యామేజ్ అయినటువంటి కొన్ని సెల్స్ని మన శరీరం నుంచి తొలగించడానికి కూడా ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ సహాయపడతాయి ఇవి నిరంతరం సైనికుల్లాగా మన శరీరంలో పహార కాస్తూ ఉంటాయి ఫారిన్ బాడీస్ అంటే శత్రువులు బ్యాక్టీరియా వైరస్ లాంటి శత్రువులు మన శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వాటిని గుర్తించి వెంటాడి మట్టుపెట్టి మనకు రోగాలు రాకుండా మనల్ని నిరంతరం కాపాడతాయి మన రక్షణ వ్యవస్థలో ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి మనం బ్లడ్ టెస్ట్లో ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ని చూడటం ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే మన శరీరంలో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే బ్లడ్ డిజార్డర్స్ అంటే రక్తానికి సంబంధించినటువంటి రుగ్మతలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనే విషయం తెలుస్తుంది సో బ్లడ్ పరీక్షలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంత ఇంపార్టెంటో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ని తెలుసుకోవడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో కొన్ని కొన్ని గంటల పాటు మాత్రమే జీవిస్తాయి కొన్ని కొన్ని రోజుల వరకు ఉంటాయి మరికొన్ని కొన్ని వారాల పాటు ఉంటాయి ఇంకొన్ని కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు జీవిస్తాయి వీటిని అంటే చనిపోయిన వాటిని నిరంతరం మళ్ళీ కొత్తవి తయారు చేస్తుంది మన ఎముకల్లో ఉండే మూలుగా బోన్ మ్యారో మన రక్తంలో ఉండే నాలుగో కంపోనెంట్ ప్లేట్లెట్స్ వీటిని థ్రాంబోసైట్స్ అని కూడా అంటారు ఈ ప్లేట్లెట్స్ ఏం చేస్తాయంటే రక్తం గడగట్టడానికి సహాయపడతాయి ఇప్పుడు మన శరీరంలో లోపల కానీ బయట కానీ ఎప్పుడన్నా గాయమైనప్పుడు అక్కడ రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరుగుతూ ఉంటుంది అది వెంటనే ఆ రక్తస్రావం ఎక్కువగా జరిగితే ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకోవచ్చు కాబట్టి ప్రకృతి మనకి ఇచ్చినటువంటి వరం ఏమిటంటే అలా రక్తం ఎప్పుడన్నా శరీరం నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొద్దిసేపటి తర్వాత అక్కడ రక్తం గడ్డ కట్టుకొని పోతుంది దానివల్ల రక్తస్రావం అధికంగా కాకుండా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మన శరీరం లోపల కానీ బయట కానీ గాయమైనప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్తవాహిక చిట్లుతుందో ఆ ప్రాంతానికి ఈ ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ చేరుకొని అక్కడ ఆ వెయిన్ అంటే రక్తవాహికలో ఉండేటటువంటి లైనింగ్కి అతుక్కొని పోతాయి అప్పుడు మన శరీరం విడుదల చేసే కొన్ని ప్రోటీన్స్ వల్ల రక్తం గట్టకడుతుంది రక్తస్రావం ఆగిపోతుంది అయితే ఈ ప్లేట్లెట్స్ మనకి వీటి సంఖ్య ఎక్కువైనా రక్తంలో తక్కువైనా ప్రమాదమే రక్తంలో వీటి సంఖ్య ఎక్కువైతే ఏమవుతుందంటే అనవసరంగా రక్తవాహికల్లో గడ్డలు ఏర్పడతాయి అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ వస్తాయి వీటి రక్తంలో వీటి సంఖ్య తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏదైనా చిన్న గాయమైనప్పుడు రక్తం రక్తస్రావం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అది తొందరగా గడ్డగట్టదు దానివల్ల ఏమవుతుంది చాలా బ్లీడింగ్ జరుగుతుంది మనకి ఇబ్బందులు వస్తాయి సో ఈ ప్లేట్లెట్ సంఖ్య ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి మన బ్లడ్ టెస్ట్లో మనకు ఇంకొక పదం వినిపిస్తూ ఉంటుంది సేరం సేరం అనే పదం వినపడుతుంది ఇది ఏమీ లేదండి సేరం అంటే ఇప్పుడు మన ప్లాస్మా అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ప్లాస్మాలో గడ్డగట్టేటటువంటి ప్రోటీన్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ గడ్డగట్టే ప్రోటీన్స్ని తొలగిస్తే మిగిలిపోయే ద్రవ పదార్థాన్ని సేరం అంటారు అంటే కొన్ని టెస్టులకి ఇప్పుడు మన లివర్ ఫంక్షన్ టెస్టు తర్వాత లిపిడ్ ప్రొఫైలు ఇవి తెలుసుకోవడానికి మనకి ప్లాస్మాలో ఉన్నటువంటి అంటే నేల లాంటి పదార్థాలు ఉన్నటువంటి గడ్డగట్టే ప్రోటీన్స్ని తొలగిస్తారు ఆ మిగిలిన ద్రవ పదార్థాన్ని ఏమంటారు సేరం అంటారు దాన్ని టెస్ట్ చేయడం ద్వారా మనకి కొలెస్ట్రాలు ఎంత ఉంది ఎల్డిఎల్ ఎంత ఉంది హెచ్డిఎల్ ఎంత ఉంది ట్రైగ్లైజరైడ్స్ ఎంత ఉంది అనేది తెలుసుకోవటం ఈజీ అవుతుంది అలానే మన లివర్ ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ టెస్ట్లకి ఏమిటి ప్లాస్మా కాదు సేరం బ్లడ్ సేరంని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది అంటే సేరం అనేది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్లాస్మానే ప్లాస్మాలో ఉండేటటువంటి క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ని తొలగిస్తే మిగిలే ద్రవ పదార్థాన్ని ఏమంటారు సేరం అంటారు కొన్ని టెస్టులకి ప్లాస్మాను వాడతారు కొన్ని టెస్టులకి సేరమ్ అని వాడటం అనేది జరుగుతుంది 
సో ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే మనం మన శరీరం ఎలా పనిచేస్తుంది మన శరీరంలో రోగాలు ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్లకి ఇమ్మీడియట్గా సమాచారం ఇచ్చేటటువంటి టెస్ట్ ఏమిటంటే సిబిసి అంటారు కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ ఈ దీని ద్వారా వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తాయి మన రక్తంలో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ సంఖ్య ఎలా ఉంది ప్లాస్మా ఎలా ఉంది వీటి ద్వారా వాళ్ళకి చాలా వరకు మన శరీరం గురించి ఒక అవగాహన వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి అనుమానం ఉంటే వేరే పరీక్షలు చేసి మన రోగ నిర్ధారణ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఏదైనా ఒక వ్యక్తి రోగ నిర్ధారణ చేయాలంటే జనరల్గా మొట్టమొదటి చేసే పరీక్ష ఏంటంటే సిబిసి కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ ఈ కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ టెస్ట్లో ఏముంటుంది ప్లాస్మాని టెస్ట్ చేయటం ఉంటుంది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని టెస్ట్ చేయటం ఉంటుంది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ని టెస్ట్ చేయటం ఉంటుంది తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ని టెస్ట్ చేయటం ఉంటుంది దీని ద్వారా డాక్టర్లు కామర్ కావాల్సినటువంటి ప్రాథమిక సమాచారం అందుతుంది